Diyelim ki y eşittir fx eğrisinin altında kalan alanı biliyoruz. Eğrinin ne olduğunu yazalım. y eşittir fx. x eksenin üzerinde eğrinin altında a ve b noktaları arasında kalan bu alanı a ve b arasında fx dx'in belirli integrali olarak tanımlarız. Ve diyelim ki bu alanın 5'e eşit olduğunu biliyoruz. Buna göre a artı sabit bir sayı. Başka bir renkle yazayım ki farkı görelim fx eksi c dx'in a artı c ile b artı c arasındaki belirli integrali hakkında ne söyleyebiliriz? Gözünüz korkmasın, ilk bakışta biraz ürkütücü görünebilir ama göründüğü kadar zor değil. Evet, videoyu durdurun ve c için bir değer belirleyerek bunun grafiğini çizmeye çalışın. Ve tüm bunları bildiğimize göre bu integral hakkında ne söyleyebilirsiniz bir düşünün. Evet, denediniz ve tahminen başardınız. Şahane. O halde şimdi birlikte. fx eksi c ile başlayalım. Bu fonksiyonun grafiğini çizecek olursanız ne bulursunuz? fx'in c kadar sağ ötelenmiş halini. Öyle değil mi? Evet, bunu grafik üzerinde gösterecek olursak, fonksiyonu alıyorum ve böyle sağa doğru öteliyorum. Bu durumda şu aradaki fark c olur. Evet, sağa doğru c kadar kaydırırsak ya da ötelersek böyle bir fonksiyonumuz olur. Rengini değiştireceğim. Evet, bu maviye boyadığım fonksiyon. y eşittir fx eksi c. Tekrar ediyorum, yaptığım tek şey fonksiyonu c kadar sağ ötelemek. Yani her şey fonksiyonun üzerindeki her nokta c kadar sağ kaydı. Bunu tahminen ilk matematik derslerinizde de öğrenmişsinizdir ama tekrar etmekte fayda var. x'in c'ye eşit olduğu durumda fonksiyona sıfır değerini veriyorsunuz. c eksi c sıfır eder. Yani x eşittir c noktasında elde edeceğiniz değerle diğer fonksiyondaki f sıfır değerinin aynı olması gerekir. İşte fonksiyonu x eksi c olarak değiştirdiğinizde fonksiyonun sağa kaymasının sebebi de budur. Evet, bunu hallettiğimize göre sırada sınırlar var. Bu, a artı c. Yani a'yı da c kadar sağa öteleyeceğiz. Evet, aşağı yukarı buraya bir yere gelir. a artı c noktası. b de aynı şekilde c kadar sağa kayacak. Ve bu nokta b artı c olacak. Yeni sınırlarımız bunlar. a artı c'den b artı c'ye kadar. Ve yeni taralı alanda bu olacak. Sarıyla boyayalım. İntegrali de sarıyla yazmıştık. Evet, bu alandan bahsediyorum. Ve sanırım yeni alanın diğer alanla ilk alanla ilişkisini anladınız, değil mi? Bununla bu birbirinin aynısı. Unutmayın ne yaptık? Her şeyi öteledik. Fonksiyonu sınırları sağa kaydırdık. İşte bu yüzden bu a ve b arasında fx dx'in belirli integraline eşit olacak. Hatta 5'e eşit olacak da diyebiliriz. Çünkü videonun başında taralı alanın 5'e eşit olduğu söylenmişti. Evet, çok zor sınavlarda hatta matematikle ilgili bilgi yarışmalarında bununla karşılaşabilirsiniz. İlk bakışta gayet korkutucu, ürkütücü bir ifade var ama ileride buna benzeyen bir ifade gördüğünüzde, evet ben bunun ne demek olduğunu biliyorum, bu alanın c kadar sağa kaydırılması anlamına geliyor ve bu yüzden ilk alana eşit diyeceksiniz. Bu kadar basit.